奴才给皇后娘娘、纯贵妃娘娘请安。哎呀，原来纯贵妃娘娘在这儿啊，叫奴才好找。怎么了？是永章哪里做的不好，又被皇上训责了吗？这是哪儿的话呀？皇上让奴才传旨，今夜去钟翠宫看您，您就准备着伺候吧。皇上，今儿怎么忽然想起我来了？皇上要得皇孙了，自然想起了您的好处。皇上只是念旧。荣佩，去把那个项圈拿来。是。这个项圈啊，是嘉贵妃进献的，十分耀眼。本宫便把它赠予你，添一添你的喜气。多谢皇后娘娘赏赐，那臣妾就先告辞了。快去吧。臣妾告退。奴才也先告退了。皇上，您今日知道得知皇孙，喜笑颜开。您看这天儿是不是也比前几日好起来了呢？嗯，甚好。可见皇上这心情啊，能影响天气。恭请皇上圣安。停。妾身和亲王府近无札库氏向皇上请安。妾身安国公府近刘家氏向皇上请安。妾身一品诰命夫人乌雅氏向皇上请安。好，起来吧。诸位入宫是向皇后请安吧？有心了。妾身刚向嘉贵妃请安，正往翊坤宫去。嗯，去吧。走。嗯、这命妇入宫，不是都应该先向中宫皇后请安吗？为何先到嘉贵妃宫中？嫡庶有别，这都不懂吗？这不都说四阿哥得宠？谁敢不给嘉贵妃面子呢？真是荒唐！这宫里啊，有七年没再添皇孙了。这次完颜氏有喜，朕很是高兴。永章呀，也没有旁的才能，能够为皇室开枝散叶，也算是他尽力了。臣妾敬皇上。嗯。你这项圈挺别致的啊！这是今儿皇后娘娘刚赏的。这凤凰和牡丹，本是中宫才能用的图案，即便是皇后赏的，以后应该少用。啊，那臣妾以后不带就是了。这项圈儿，原本是嘉贵妃献给皇后娘娘的，也不知道嘉贵妃哪儿来的这种僭越的东西。幸好他懂得尊重中宫，送给了皇后娘娘。皇上，奴才记得两广总督尚未给皇上进献过一批礼物，其中就有这么个项圈，还存在库里呢。奴才记着，你没有赏给过嘉贵妃啊，她怎么会有一个？那想必是一对儿吧，一个进献给了皇上。一个私下里给了嘉贵妃，想来这嘉贵妃的人缘儿还真是不错呀。妾身恭请圣安。起来吧。谢皇上。久不见福晋，今日怎么到养心殿来了？妾身今日入宫向皇后娘娘请安。又往启祥宫请安，得了嘉贵妃娘娘的厚礼，自愧无功受禄，心中不安。这贤亲王是朕的皇叔，福晋又是皇室的长辈，嘉贵妃送了你什么样的礼，让你如此心不安？
是御史所产的黄玉匣，还有红缎二十匹。嘉贵妃派人送去了王府。果然是份厚礼。嘉贵妃出手如此阔绰，想必是有所求吧？皇上英明，嘉贵妃一心期盼四阿哥登临太子之位，托妾身请求王爷进言。妾身惶恐不安，只得向皇上明言。朕照旧把这份厚礼送给你，就当做为你这份忠君明礼吧。谢皇上。得这份厚礼的，不止你一人吧？嘉贵妃联络命妇，满心热切，就如四阿哥在朝堂上待诸臣，十分亲厚。姑姑，好歹我也是您的侄子，每次都是苦苦求见，您多赏点银子嚼用也好呀。我虽然是妃子，但一向不得宠，但凡有了一些月银或者是赏赐，也都用在永琪身上了，我哪有多出来的银子呢？您没有。可是皇后娘娘跟您交好，她手指头缝里留出脸都够了。你在胡说些什么？这点事情怎么可以去烦扰皇后娘娘？姑姑，我阿妈和我娘都死了，您就我这么一个侄子，你，你可不能见死不救啊！我给你的这些钱，你省着点花就够了。别再去烂赌便是。姑姑，小气。我娘把扎起打发了。嗯。我娘费心了。可是宫里就这点月银，哪经得住她盘磨盘似的要啊？每回都跟见了血的苍蝇似的，给了他，不过上了赌场，没个底儿。家家有本难念的经，谁家没有几个恶亲戚呢？打发他走便是了。永琪，这件事，别让你皇额娘知道了。儿子明白。真是忘恩负义。还是亲姑姑呢，等了一天就给这么点银子，那不跟我斗死圈似的。当年要是不我阿妈给他送进宫，他能有今天？这是谁家的好亲戚啊？这德行跟本宫的弟弟没两样。仿佛是于飞的侄子，听说整日烂赌，经常来要钱，是吗？你去好好打听打听。是。玉壶，你去传旨。自圣祖以来，朝廷禁止。官员与诸位皇子来往，如今旧令重申，以示警戒。是。对了，你常在宫中走动，嘉贵妃赏赐福晋命妇，怎不告诉朕？后妃赏赐命妇是常事，若不是贤亲王福晋来告诉皇上嘉贵妃所求，奴婢也无从查知。两广总督进献，一份到了朕这儿，一份到了嘉贵妃那儿。那些封疆大吏们都怎么看待永城的？您怎么看待四阿哥？朝臣们就怎么看待四阿哥？皇上下这道旨意，是专为提醒四阿哥的。结交官员，私立群党，是皇上最忌讳。如今皇上这般警醒，但愿永臣可以恪守皇子的本分。前段日子四阿哥风光，五阿哥却被皇上冷落。不过幸好，五阿哥得了太后亲眼。永琪本就是个孝顺的孩子，太后在宫中辈分是最高的
，永琪孝顺太后也是理所应当的事儿。嘉贵妃母子眼里只盯着皇上，却无视太后，失了皇太后的顾惜，得不偿失。朱贤生养，恨融融，长叹空随。几阵风。哟，从哪里听来的戏文呢？酸溜溜的。你天天在宫里当差，留我一个人在家，你有什么好长吁短叹的呀？是你是殷勤。可你总得顾着家里吧。从咱俩成婚以来，你回过几次府里呀、啊？我是御前伺候的人，自然不能常常出宫了。反正我是看出来了，就算你人在，心也没在。你我成婚两年多，为何你总是不称心呢？你要么得功名利禄，让我享受荣华富贵；要么经常回来陪我，事事由我做主。你不过一个小小的侍卫，又不能经常陪我，我自然心里不乐意了。王娘。这皇阿玛怎么好端端的，突然不理儿子了？儿子，啊，你若是太出挑，背后诋毁你的人就多了，别放在心上，谁还没个起落呢？可皇阿玛对儿子淡淡的，我心里也没个着落呀。额娘从前也失过宠，凭着你们几个孩子就还能再爬起来，一时被冷待不要紧。你是皇上登基后的第一个皇子，是贵子。只要嫡子没长大，你好好表现，咱们就还有机会，千万别灰心。我是不会灰心的。咱们母子费了多大力气才爬起来，万不能再沉下去了。儿子明白。这些皇孙里，就你最愿意陪着哀家，心也静。皇祖母不嫌孙儿愚钝就好。进了吧。奴才请皇太后安，请五阿哥安。起来吧，何事？木兰围场进献了数匹刚驯化的野马，养如御苑。皇上请五阿哥过去。年轻人喜欢这些，去吧。那孙儿就先告退了。这些驯马师也真是无用，草原上的马再烈，打也打服了。听说诸位阿哥们都善于狩猎，若是这马驯不服，一箭射死也便罢了，是这样吧？柳娘娘这话便差了。野马虽然难以驯服，但若是都一箭射死，哪还有好玩的供给宫里啊？四阿哥的意思是，你能驯服得了这野马，是吗？好，鱼鱼，乖，来来，乖乖乖，乖，听话。四哥好厉害，好厉害！四阿哥真不错。还真有皇上平定天下、驯服四海的模样。如成啊，这野马倒是很听你的话呀。咦，乖，乖。皇上，这野马的脾性，四阿哥是最为熟悉的。听话，听话。每年秋狝之时，四阿哥都会亲自来木兰围场，喂养那些新驯的野马。围场进贡的这些野马，听说连最好的驯马师，也得驯很长时间。听话，乖。永成，站在那儿做什么？快回来！永成在那喂马，喂得好好的，你叫他回来做什么？是，臣妾怕他被马伤着了
。李云车，微臣在。你说永城每年都会到围场跟野马亲近是吗？是。微臣在木兰围场当差的那段时间，曾经亲眼所见。后来陪皇上骑马打猎，也见过几次。四阿哥，真是天赋异禀，常人难以企及啊。玉乖。微臣在。当日在木兰围场，你救朕的情景，你可还记得？如此情急之事，微臣当然记得。四阿哥和五阿哥及时救父，实在是英勇。他们英勇？是。五阿哥用血肉之躯，替皇上挡住了发了性子的野马，是奋不顾身的。而四阿哥也实为敏捷。微臣记得。当时微臣在林子里遛马，无意中看见皇上一进了林子，四阿哥便跟了进来。微臣想，他可能是在找您吧，所以皇上一遇见，四阿哥便出现了。永成就这般，扣得准时机。儿怎么了？自从御苑回来后，您就一直愁眉不展的。一心想永成出挑，可如今又怕他太出挑了。他怎么能表现出对野马习性的熟知呢？皇上最是疑心，如今对永成也不如从前那般喜爱了。您别太担心了。我怎么能不担心呢？永璇呢？永璇在哪？在偏殿睡觉吗？不行，光一个永成还不够，永璇也得讨皇上喜欢。本宫的三个皇子里，必须得有一个是太子才行。那你也得先顾着四阿哥吧，毕竟四阿哥最年长。本宫得给王爷写封家书，让他勤俭执政，竭尽所能的为大清效力。家书出去前，皇上定会过目，他肯定会明白您和母族的心意的。只要皇上认为御史忠心有用，就不会怠慢我们母子。我还要让王爷请求皇上，让皇子出使御史。若皇上派了四阿哥最好，这样四阿哥就能和御史亲近；若是不派四阿哥，那必定会派五阿哥。若是派了五阿哥，那他就自求多福了。皇上，您梦魇了，怎么了？如意，哎，方才朕梦到了永城，梦到了朕独。
次入林遇刺那一日，那两支冷箭到底是谁放的？到底是谁要害了朕的性命啊？那件事，傅恒大人不都已经仔细查过了吗？没查到什么呀？你知道吗？那日是一匹野马引朕入林的，而今日朕才知道。原来永成善于引导野马，皇上怀疑永成啊。这皇位在上，本就难保父子之情。那日林哲来救朕之时，明明看到永成骑马在朕之后才入林的，可他为什么没有出声寻朕？这险情一出，他立刻赶出，时机这般凑巧。况且，朕也知道贾贵妃母子的心思。当初贾贵妃对后位有多热切，永成对太子之位就有多热切。朕已经派人去查，永成当日的行踪是否如灵彻所言？嗯。若是永成，朕拿朕的安危来讨朕的欢心。那他就不配做朕的儿子。是。先别想了，明天还得上朝呢，睡吧，啊？嗯。来这回朕要你秘密跑了一趟木兰围场，你事办的怎么样？奴才谨遵皇上吩咐，表面宣防了木兰围场，暗中仔细查访了当年行刺之事。你暗访的事情，没露任何异样吧？没有，奴才细细查访过，当年凌云彻为克嫔娘娘遛马，应是漫无目的的才闯入林内。而当时确实有人看见皇上入林时，四阿哥也紧跟着进去。在这段时间，大概四阿哥去的是皇上的方向，所以皇上一有险情，四阿哥立刻赶出。这林子那么大，永成入林之后，未曾出生，是否是在寻找朕，还是等朕涉险，再去救人？此事奴才实在不知。只有四阿哥自己才知道啊。那永成马场之事呢？四阿哥的确熟悉野马习性，也喜驯马，常在马场逗留。好，朕知道了。你去传旨，凌云彻护驾有功，封他为御前一等侍卫。这。皇上，傅恒与刘统勋求见，准哥儿又生事了。哎，回来了！啊，回来了！你快把东西放下，跟我出去吃饭。吃什么饭呢？你现在升官了，成了一等侍卫，那可是给咱们长脸的事儿。左邻右舍知道了，都嚷嚷着要喝酒。我在四仪园订了几桌，还请了你的旧友和同僚。你快点去露个脸，省得人家说你当了官了就摆架子。是不是过于张扬了呀？这长脸的事儿干嘛不让人家知道啊？我是皇上的近臣，得到赏识自然是好事儿，但是过于张扬，这反而不好了。这人物可都请来了，在那等着了，你去不去？哎呀，你呀、啊，我就问你一句，去不去？换身衣服，快去换。如意，你瞧瞧，贾贵妃给御史写的家书，里面极尽忠心所言，还要御史一族竭尽所能的效忠朝廷。如今，御史族内回信了，除了请安谢恩，还要朕派皇子去巡视御史。巡视御史，皇上想好了派哪位皇子去吗？
派永成去呢，无疑是让他亲近了御史。这永琪啊，年纪虽小，但行事稳重，正在考虑是不是让他去。其实宫中皇子就这么几位，难道御史不会想到皇上会派哪位皇子去吗？你的意思是，他们猜中了这会派哪位皇子，然后有所筹谋？正如皇上所言，若派永臣前去，自会让他亲近母族，助长外戚势力；若派永琪去，家贵妃不喜永琪，御史岂会喜欢？再说山高路远的，永琪要是在路上出了什么意外，皇上可不好怪罪御史，不得不防啊。如意啊，还是你想的周到。这既然如此，朕就派贤亲王去出巡御史吧。嗯，贤亲王见识极明白。就算御史有不轨之举，也逃不过他的眼睛。是啊，若是御史真敢如此的话，贤亲王也可借机敲他。皇上圣明。前些日子，朕派人在查野马入林之事，这永城的行迹可疑，背后必定少不了嘉贵妃的指点和御史的支持。朕打算让他出宫开府。总之呢，离嘉贵妃越远越好。是。给我，请皇后娘娘安。皇后娘娘安，起来吧，玩吧。永琪呢？放这儿。五阿哥在里边用功呢。吾家嫁我兮天一方，远托一国兮乌孙王。穷庐为室兮，毡为墙；以肉为食兮，酪为浆。居长土死。皇娘，儿臣给皇额娘请安。快起来。皇额娘，请坐。你的字写得越来越好看了，皇阿娘。昨日皇阿妈召见儿臣了。皇阿妈跟你说准噶尔的事了。皇娘如何得知的？你方才读的诗是细菌公主的《黄鹄歌》，虽未直言边塞事，但句句事关边塞，更是提及了为家国远嫁的公主。儿臣惦念姑母，皇阿妈也是十分思念姑母的。所以儿臣已经向皇阿玛进言，既然达瓦齐不思姻亲之意，如此不逊，那皇阿玛也不必再姑息了。不如为了大清安定，对准噶尔用兵，也请姑母端书长公主还朝。如此，也可全皇祖母和姑母的母女之情，皇阿玛跟姑母的兄妹之情。永琪啊，你是个孝顺的孩子，你皇阿玛也是知道的。以前皇额娘让你韬光养晦，以待来日。如今你的时日来了，要好好珍惜，替你皇阿玛分忧。但是，也得谨慎行事。儿臣明白，儿臣一定谨记皇额娘的教诲。准噶达瓦齐藐视朝廷，心存逆反，不愿顺服。朕决议，不再姑息，命两路进兵。征讨达瓦齐。是。巴林布亲王熟悉准噶尔，可指挥作战。再命巴林布两千将士参战，早日平定准噶尔之乱。皇上圣明。皇阿玛曾让儿子在兵部学士，如今对准噶尔用兵，儿子居然不知。皇阿玛是不打算用儿子了吗？先别着急。我怎么能不急啊？这两个月来，皇阿玛多番赏赐三哥和五弟及他们的生母，我与额娘无人问津。而且额娘所说，御史要求皇子巡视，皇阿玛居然派了贤亲王去，根本没动我和五弟的主意啊！皇上此次安排确实在咱们意料之外，不过这也是没办法的事。永长，不是额娘说你，那日在御院你也太不小心了
那天你对那些野马亲近，怕是皇上起了疑心了。儿子只是想在皇阿玛面前表现表现，皇阿玛这就对儿子起了疑心了？算了，也许是额娘多虑了。不过咱们此前的安排算是全白费了，只能日后再做打算。对了，永成，王爷那边传来口信，让额娘给你找个福晋，寻门得力的亲事，以作后援。李公公到，奴才给嘉贵妃娘娘请安，给四阿哥请安。啊，李公公怎么来了？皇上有旨，传皇上口谕：四阿哥永成早已成年，命即刻出居宫外府地，无事不得入宫。额娘，李玉，你可别传错了旨意。这皇子向来都是成婚封爵，给了府邸之后才吩咐的。永成还尚未成婚，为何要搬出宫去？皇上圣意，谁敢质疑？您呐，听奴才宣读完皇上口谕啊。八阿哥永玄即日迁往协芳殿居住，十一阿哥永兴年幼，暂留启祥宫。悉心教养，此事为何如此仓促？皇上之前从未提及。皇上圣意，嘉贵妃娘娘，您遵旨就是了。奴才告退。娥娘，永成啊，咱们是遭人算计了。皇上这是多嫌弃咱们母子！是谁？额娘，是谁在害咱们呀？姐姐的针脚啊，越发精细了，公主一定会喜欢的。嗯，看着孩子们都好，臣妾心里呀、啊，欢喜的很。永章和五阿哥在皇上跟前议事，五阿哥懂得尊敬兄长，如今皇上对永章也温和多了。永琪年幼无知，是三阿哥做哥哥的提携他罢了。兄弟之间能够和睦，是皇上最欢喜的。这些日子倒不见嘉贵妃，嘉贵妃颜面尽失，不肯出门了。皇上挪走了八阿哥，又让四阿哥出宫，分明是嫌嘉贵妃教子不善。听说这些日子，就连四阿哥往启祥宫请安，都要先报知皇上，可见皇上心里是有多忌讳了。谁在外面？从外面进来，快，来坐下。没人，没人，侍卫都守着呢。来，快坐下。真没人，真没人。到底是谁要害我母子？王后。纯贵妃，玉妃还是灵妃？主，您好几日都没休息好了，奴婢去请太医吧。太医有什么用？人心坏了，还不
入口呢？李贤，徐飞没给我找些狗来。狗？对，猪你要狗做什么？在这个宫里，没有人可以帮我了，只有我一个人。我还不能找些畜生赶紧护院吗？快去！快去啊！是。我不能出事。我不能出事。主。奴婢替您寻的这些狗都是品种俱全、聪明机灵、十分护主的。好，就让这些狗看着本宫，护着本宫，让那些想害本宫的人都休想进来。你们都给我出去！本宫养着你们，你们可要照顾好本宫啊！咬死那些想害本宫的人！主，您可别气坏了呀！<笑>你看他吃的多好啊！<笑>哎这启祥宫怎么成狗窝了呀？人家没有的狗叫，这主子不对劲，狗也跟着不对劲，整天瞎叫。请示。王姑娘，他是被狗叫吓着了。起初还是脸色苍白，可是你看他现在。好姑娘，你别着急，我公主只是受了惊吓，微臣这就给她喂安神丸。请赐。用开水化开。是。把公主放回床上吧，微臣好给她施针。来，拿下去吧。宫里这么多狗，叫声不绝，我公主有心症，恐怕她受不住啊。灵芝。你去禀告皇上。是，三宝。奴才在。去嘉贵妃那儿把他的狗挪出工具。奴才这就去。嘉贵妃请安。谁让你们进来的？出去。奴才奉皇后娘娘旨意，将您的这些狗宝贝儿带到宫外喂养，免得惊扰了六宫的宁和。你们这些恶人，还不如本宫的狗忠心乖巧，给本宫滚出去，别脏了启祥宫的地界。可是，您的这些狗宝贝儿，已经闹得各宫不安了。谁敢动本宫的狗试试？本宫杀了他！您要杀要剐随便，可是奴才们的差事不能不办。你敢？动手！都带走！你们敢？放手！住！住！放开我的狗！要他们住！这些蠢狗！奴才告退了。你们这些恶人！你们这些恶人！富贵，住！富贵，快把富贵牵回去，快！快把富贵牵回去，快进去！快走！把门关上，关上门！上你父王给朕上折子，将准格尔的详情描述的很详细，他是个有心人呐、啊。臣妾的母家与准格尔周旋多年。如今皇上要对准格尔用兵，臣妾的父王自然会尽心尽力。嗯，他是个明白人。说起来，皇上最近可在宫中听到狗叫的声音？偶尔听见几声吧。是了，皇上忙于朝政，都没有往后宫里去
。家贵妃最近老说有人要害他们母子，就在自己的宫里养了好多只犬，就为了防身。后宫就那么大，吵得人都不得安睡。他不自害，谁能害他？自从四阿哥搬出宫以后，他就不大对劲儿了。皇上。皇后娘娘身边的灵芝求见，让她进来。这，皇上，五公主被启祥宫的犬吠声吓坏了，姜太医正在忙着救治。皇上替臣妾做主啊！皇后娘娘容不下臣妾也就罢了，如今连几只畜生都容不下，非要逼迫臣妾，皇上。你还敢来呀、啊？你养的狗吓着景思了，还不赶紧送走？景思有什么好歹，这不会容你。皇上，臣妾成日惶恐，要是连他们也送走了，恐怕臣妾也不久一世。皇上，我看嘉贵妃真的是得了失心疯，咱们还是赶紧去看看五公主吧。皇上。皇上，五公主的命是命，臣妾的命也是命啊！请皇上怜悯。罢了，留一条你最喜欢的狗在宫里，余者全部送走。啊，有惊无险。五公主已无大碍，请皇上、皇后娘娘安心。臣妾知道景思有心阵，可第一次看他吓成这样，臣妾也吓坏了。朕一路赶来，也是心惊，生怕景思有什么不测。小心翼翼把他养大。臣妾没有一天是不心慌的。朕已经让嘉贵妃把那几条狗给挪走了，只剩一条，不会再吓着景思了。啊、哦，皇上，皇后娘娘，五公主心正已犯，这往后更得万般小心。要是再被吓着救治不及的话，恐怕就要坏事了。朕知道，务必小心看护好景思。臣妾一定会的。那微臣先行告退。皇上，有准格尔战报传来，大臣们有要事与您商议。可景思才刚好些。皇上，您安心去吧，景思这儿臣妾看着呢。好。有什么事情，立即禀报。是。太后，自从皇上下令出兵准格尔，您茶饭不思，日夜不安，您这是在煎熬自己呢。哀家除了煎熬自己，替恒绰担心，还能做什么？当日徐家长公主，您满心不乐；如今皇上终于对付达瓦齐，您又不安。当日恒绰在驾，哀家怕的就是朝廷和准格尔难免一战，恒绰会处境两难。如今。固然如此，万一达瓦齐以横绰为要挟，不会的，不会的。皇上又在惦念端书长公主了。我大清已打准格尔，朕在想，横绰是不是也盼着朕早日接他回京？端书长公主必定是思念皇上和太后的。让横绰改嫁达瓦齐时，皇娘责怪朕，大臣们也劝朕。
只有朕自己心里清楚，朕有多难，有多无奈。彭卓是长公主，也是朕的妹妹。可是朕不得不忍耐一时，等待最好的时机。如今，杜尔伯特不归来，巴林布与我大秦关系紧密，朕终于盼到这最好的时机了。臣妾万幸，可以和皇上一同等到平定准格尔那一日。两军交战，多有死伤，为您家国，战士们的鲜血红透了沙土。但愿从此，国定家安，再无不义之战，再无女子被弃。听说嘉贵妃的风病越来越严重了，整天抱着她那只富贵不撒手。嘉贵妃和四阿哥也真是太贪心不足了。现在放着皇后娘娘亲生的十二阿哥呢，他还做起太子梦来了。本朝立嫡立长，但更重立贤，否则皇子们不求长进，只求脱身到谁的肚子里不就成了？只要有才学，能为大清出谋出力的，都是皇上的好儿子。皇后娘娘说的极是,是。臣妾在这里发誓，臣妾的孩子只懂效忠大清，效忠皇上，效忠未来的主子，绝无半分夺嫡妄想。好好的，怎么发起誓来了？臣妾有着两位皇子。难免有人揣测，臣妾仗着儿子们不尊皇后，所以今日臣妾索性便在这里说个明白。在座的各位嫔妃，或有子嗣，或来日也会诞下皇嗣，不如今日一并分明，以免日后再生争端，叫人觉得咱们这后宫里头失了上下尊卑，乱了嫡庶辈分。纯贵妃久居宫中，见事明白。臣妾追随纯贵妃，为皇后娘娘马首是瞻，绝无夺嫡生乱之心。臣妾一心追随皇后，绝无夺嫡生乱之心。